হ্যালো সবাই কেমন আছেন দেখতে দেখতে আমরা আসলে সিসিএন এ কোর্সের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে আমরা যে বিষয়গুলো দেখব তা হচ্ছে সুইচিং এর যে এনহ্যান্স সার্ভিসগুলো ঠিক আছে যে এগুলো আসলে বেসিক্যালি আপনার সিসিএন এ নিউ সিলেবাসে আসলে অ্যাড করা হয়েছে আমরা ওই বিষয়গুলো আজকে দেখব আসলে এই এনহ্যান্স সার্ভিসগুলো কি কি হ্যাঁ তো এই এনহ্যান্স সার্ভিস যে প্রোটোকলগুলো ইউজ করা হয় যে হট স্ট্যান্ড বাই রাউটিং প্রোটোকল ভার্চুয়াল রিডান ভার্চুয়াল রাউটার রিডান্ডেন্সি প্রোটোকল গেটওয়ে লোড বেরেন্সি লোড বেরেন্সিং প্রোটোকল মানে যেটা জিএলবি বলা হয় জি এল বি পি এখন সাধারণত প্রশ্ন জাগতেই পারে যে আসলে এই এইচ এস আর পি ভি আর আর পি জিএল বি পি এগুলো কি এবং কোন পারপাস আমরা এগুলো ইউজ করব তাই না তো বেসিক্যালি আমরা এই বিষয়গুলো জানার আগে আমরা একটা বিষয় জানার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে হাই এভেবিলিটি আমরা হাই এভেবিলিটি কোথায় চাই যে বেসিক্যালি যদি আমাদের এরকম হয় যে রিক্স যেন আমাদের কম থাকে তাই না এই জন্য তো আমরা হাই এভেবিলিটি কনফিগার করি তো নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে যে বেসিক্যালি আমাদের নেটওয়ার্কটা কীরকম থাকে আমরা সেটা একটু দেখিনি তাহলে আমাদের যেটা থাকে যে এরকম একটা রাউটার থাকে যদি আমি একটা নর্মাল সিনারিও দেখি একটা সুইচ থাকে আর হোস্টগুলোর দিকে কানেক্টেড অবস্থা থাকে তাই না তো এর ফলে এর ফলে যে ঘটনা ঘটতে পারে যে আসলে যদি এই রাউটারটা ফেল করে তা আমাদের কি নেটওয়ার্ক আমাদের যে ইউজারগুলো আছে মানে আমাদের এই লোকাল নেটওয়ার্কের যে ইউজারগুলো আছে তারা কিন্তু কোনো ইন্টারনেট ফেসিলিটি পাবে না তো এই ধরনের প্যাকাবারের জন্য গেটওয়েটাকে একটা লোড ব্যালেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারে অর্থাৎ আরেকটা গেটওয়ে থাকবে যদি এইটাও ফেল করে আমাদের আরেকটা গেটওয়ে থাকবে লাইক দ্যাট তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখব হ্যাঁ তো প্রথমে আমরা যে বিষয়টা দেখা বিষয়গুলো একটু জেনে জানার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে কি যে এইচ এস আর পি এইচ এস আর পি ওটা আসলে কি হ্যাঁ এইচ এস আর পি হলো যে একটা সিসকো প্রপারেটরি প্রোটোকল এই প্রোটোকল যে কাজটা করে থাকে যে সে দুইটা যদি মানে গেট হয়ে থাকে একটাকে সে গেট হিসেবে ইউজ করবে আর একটাকে স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় রেখে দিবে তো একটা যখন অ্যাক্টিভ মানে দুইটা রাউটার থাকলে একটাকে অ্যাক্টিভ রাখবে আর একটাকে স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় রাখবে ফলে যেটা হবে যদি কখনো এই অ্যাক্টিভ রাউটারটা ফেল হয় তাহলে আমাদের স্ট্যান্ড বাই রাউটারটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এই কাজটাই করে থাকে হচ্ছে এস ঠিক আছে আর ভি আর আর পি যে কাজটা করে থাকে সেটা হচ্ছে যে সিমিলার যে এস এস আর পির মতো তবে এই ভি আর আর পিটা সবাই ইউজ করতে পারে অর্থাৎ সিসকো অ্যাজ ওয়েল এস অনরাও এটা ইউজ করতে পারে ঠিক আছে এটাও যে কাজটা করে থাকে তা হচ্ছে যে যদি দুইটা গেট হয়ে থাকে তখন সে একটাকে অ্যাক্টিভ রাখবে আর একটাকে কী করবে সে স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় রেখে দিবে অর্থাৎ যদি একটি গেটওয়ে ফেল হয় যত অ্যাক্টিভ যে গেটওয়েটা আছে এটা যদি ফেল করে তাহলে স্ট্যান্ড বাই যে গেটওয়েটা আছে সেটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর একটা আমরা বলেছিলাম জিএলবিপি যেটা হবে হচ্ছে গেটওয়ে লোড ব্যালেন্সিং প্রোটোকল এটা যেটা কাজটা করে থাকে যেন এটা যেন আপনার এই প্রোটোকল যেটা করে থাকবেন লুড ব্যালেন্স করে থাকে অর্থাৎ সে যদি দুইটা গেট হয়ে থাকে দুইটা গেটের মধ্যে সে লুডগুলো ব্যালেন্স করে মানে ভাগ করে দেবে যদি অর্থাৎ লুডগুলো সে মানে অর্থাৎ দুইটা রাউটারকে সে এটা টাইম অ্যাক্টিভ রাখবে এটা সে ফ্যাক্ট অ্যাক্টিভ রাখার ফলে কী হচ্ছে সে লুডগুলোকে কী করবে দুই দিক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তো আমরা এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যাল কাজ যখন কাজ করবো তখন আরও ডিটেলস আমাদের আমরা দেখতে পারবো আর বেসিক্যালি আমরা আজকে যে বিষয়টা দেখবো যে আমাদের এই ধরনের সিনারি অর্থাৎ আমাদের যেন গেটওয়ে লোড মানে গেটওয়ে মানে আমাদের যদি দুইটা দিতে চাই তাহলে সেটা কীভাবে কনফিগার করবো এবং এস এস আর বি কীভাবে কনফিগার করবো অর্থাৎ আমাদের আজকে যে সিমুলেশানটা হবে সেটা হচ্ছে এস এস আর পি নিয়ে এবং এই এস এস আর পিতে আমরা দেখাবো যে দুইটা রাউটার আমরা ইউজ করছি এবং একটা রাউটার কী হবে অ্যাক্টিভ থাকবে আর একটা রাউটার স্ট্যান্ড বাই থাকবে যদি অ্যাক্টিভ রাউটারটা ফেল করে তখন আমাদের স্ট্যান্ড বাই রাউটারটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে চলেন তাহলে শুরু করা যাক আমরা তাহলে প্রথমে নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করে নিই আমরা এই জায়গা থেকে টু নাইন ডাবল ওয়ানের রাউটারগুলো নিচ্ছি
আমরা জাস্ট মনে করি এটা আমাদের লোকাল নেটওয়ার্ক ঠিক আছে একটা হোস্ট দিয়ে দেখি इंटरफेस गुला दो प्रयोजन रीएरेंस करें আমরা জাস্ট পিসি টু সুইচে কানেক্ট করেছি এবং এই দুটাকে আমরা এটা দিয়ে আমরা আছে এস এস আর পি রাউটার ওয়ান ওকে সিমুলার এটা দিয়ে আমরা এস এস আর পি राउटर टू और ये मन कर आईएसपी ठीक है आई एस पी अर्थात जो राउटर फेल है तक अटोमेटिकली राउटर एक्टिव हो जाए देखो आज के हाँ प्रैक्टिकाली प्रथम क्या करते हैं आगे नेटवर्क डिजाइन करी और तरह इंटरफेसगुल्लो आप करी ठीक है इंटरफेसगुल्लो आगे कानेक्ट कर नहीं যেহেতু সুইচ টু রাউটার আমরা স্টেট টু কেবলই ইউজ করছি ओके मन कर लोकल नेटवर्क हम नाइन टू डट वन सिक्स एट डट वन डट जिरो स्लैश टोर एवं पी सर आई पी हम वन नाइन टू डट वन सिक्स एट डट वन डट इलेवेन लोकल इंटरफेस दी टू इंटरफेस थ्री एवं इलेवेन एवं जो क्षेत्र कर भार्चुअल एक आईपी असाइन करते हैं से आईपीटा लिखी वन नाइन टू डट वन सिक्स एट डट वन डट टू फाइव फोर ये आईपीटा हो कि पिसिर गेटवे ओके आईपीगुल सजिए नहीं করি ওয়ান ডট ওয়ান ডট ওয়ান ডট জিরো স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর এদিকে দিলাম টু এবং 
on dot on dot on dot on on dot on dot on dot three अतः ये इंटरफेस गुला ये अभी वो शब्द आम्रा एकों जकास्टर कर बस इट होता है आमदे इंटरफेस गुला आप करते हो कारण एकों ना शार्डन अवस्था आ सकते हैं ना ओके तो चलें तो लाम्रा के आम्रा कॉन्फ़िगर शुरू करें एन configuration terminal host name hsrp router 1 okay ऐसे हमारे host name टा change हो गया सर लड़े अतः हमारे router जो name चेटर change हो गया सर नाम टा change करो उधर शॉट जा सर ले basically आम डा की करते पार वो मने easily identify करते पार वो जा सर ले कौन router टा क्यों बसता है सर ठीक है सर तो एको नाम पर जरा कास्ट करवो इंटरफेस आईपी को ला एसएन करे दे इंटरफेस तो गीगा इंटरनेट जीरो स्लैश जीरो आम्र आईपी दे चिल्लम आईपी एड्रेस वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट वन डॉट वन डॉट थ्री टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट जीरो कारण स्लैश ट्वेंटी फोर ओके नो शट डाउन ओ ये रटर आरेक्टर इंटरफेस रहे थे तो हम रहे आरेक्टर इंटरफेस जाए इंटरफेस रहे थे जीरो स्लैश वन इंटरफेस गीगावे इथरनेट जीरो स्लैश वन आईपी एड्रेस वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट जीरो नो शट डाउन अच्छा हमारे ए डॉक्टर का कॉन्फ़िगर की कंप्लीट हम लोग कमांड को ला दिए दिच्छे अपना देर के अपना निजारा कॉन्फ़िगर करते पार बन HSRP राउटर वन इंटरफ़ेस कॉन्फ़िग नरेशन कमांड नाइन ओके एक बार हम लोग जब कास्ट कर रहे हो आर्म लोग एसीसर पे जो आठ 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 शेड हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हो configuration terminal so interface the gig of it zero slash zero interface giga zero slash zero IP address इसे चलाऊँ टू, ओके, वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट टू, टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव, डॉट जीरो, नो शट डाउन, ओके, ये डॉट हार्ट इंटरफ़ेस आ चुका है ना, यस, तो यो इंटरफ़ेस हम डाबी बोशी दे 
interface fast ethernet oh no gigabit giga ethernet 0 slash 1 ip address 1 dot 1 dot 1 dot 2 2 double 5 dot 2 double 5 dot 2 double 5 slash 24 dot 0 no shut down okay আমরা রাউটার নাম্বার চেঞ্জ করতে হবে এই জায়গায় এক্সিট হোস্ট নেম এস এস আর পি রাউ টার এস এস আর পি রাউটার টু ওকে ड्राइवर दिए दिए चाहिए अपन देखे अतः ये कमांड को ला देखिए आपने निजी कॉन्फ़िगर करते पार बैन एस एस आर पी राउटर इंटरफ़ेस को अखंड तो आमादर क्यों होते हैं जब एसएसआर पे वन राउटर एवं एसएसआर पे टू राउटर एक क्यों होते हैं आमादर इंटरफेस आई वर्शन को कंप्लीट अखंड ना आमादर के जेटा करते होंगे शेटा होते हैं जन आमादर ए आईएसपी इंटर जे राउटर टा चे वो इंटरफेस आमादर आईपी वर्शन तो होंगे तो चलन शुरू करा जाए नो আমরা তো এটার নাম এটা হচ্ছে আইএস ভেন্ডর রাউটার আইএস ভেন্ডর এবং ইন্টারফেস গিগা ইথারনেট 0/1 ওকে আইপি অ্যাড্রেস 1.1.1.3 টু টু 25.255.255.0 no shut down okay isp the router has a interface configuration ओके हम इंटरफेस कन्फिगारेशन शेष एन करते हम एक राउटिंग चलते हो जगह जस्ट डिफल्ट राउट एक दिए दी आई एस पी ते IP route zero dot zero dot zero dot zero zero have a mother giga ethernet zero current next interface is okay zero स्लैश जीरो स्लैश जीरो स्लैश वन ओके इस ताले आमदर के जेकास्ट करते हो बे कौन आमदर एपी राउटिंग है शेष जस्ट और अब दी दी हम्म 
routing for ISP router copy code and I wonder okay এখন আমাদেরকে এসএসআর পি কনফিগার করতে হবে খুব ইজি এসএসআর পি কনফিগার করা আমরা জাস্ট চলেন আমরা আসলে এসএসআর পি কনফিগারই করি তাহলে দেখা হয়ে যাবে আমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এখন এই এসএসআর পি রাউটার 1 এ আছি এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে আমাদের তো আসলে যেন ইন্টারফেস গিগা ইন্টারনেট 0/0 এই ইন্টারফেস আমাদের বলা দিতে হবে যেন স্ট্যান্ড ভাই আমরা দেখো নাম্বার দিলে যখন নাম্বার দিতে হবে এবং আমাদের ভার্চুয়াল যে আমরা গেটওয়ে দিতে চাচ্ছিলাম সেটাই জায়গা দিয়ে দিতে হবে IP 192.168.1 254 ओके एकदम सिंपल एक टा कमांड आमादेर के इटा दिले ऐसे सर पे कॉन्फ़िगर हो जावे इटा हम दिए दिच्छी ASS RP router 1 confi ASS RP router ASS RP configuration command line command line for ASS RP router 1 same customer there a router record the hobby interface giga ethernet 0 slash 0 sta and a standby 1 ip 192.168.1 1.254 डन एक बार हम लोग चेक करें देखो आशा लामा देते कॉन्फ़िगरेशन शोधे हुए चेक ना फुल कमांड टा कॉपी करें जगह तक है राउटर टू कॉपी करें ओके 
আমাদের এস এস সার্ভে কনফেয়ার করা শেষ এখন আমরা চেক করে দেখি আসলে আমাদের যে বেসিক্যালি আমাদের কনফিগারেশান সঠিক হয়েছে কি না ও আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে আমাদের গেটওয়ে কিন্তু এই হোস্টের আমাদের এদিকে হোস্টে কি করতে হবে যেন এই গেটওয়ে দেখা দিতে হবে এটা আইপি আমরা কত বলেছিলাম ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট ইলেভেন ওকে তাহলে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান ডট টু ফাইভ ফোর ওকে চেক করার জন্য আমাদের কাছে কাজটা করতে হবে জাস্ট আজকে শো স্ট্যান্ড ব্রিফ আমাদের কি দেখাচ্ছে যেন আমাদের এই রাউটারটা অর্থাৎ এস এস আর পি ওয়ান যে রাউটারটা সেটা হচ্ছে কি স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ অর্থাৎ আমাদের যদি এখন কোনো প্যাকেট যায় তখন এই রাউটার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা তাহলে সিমিলারলি এই রাউটারটা দেখি এটা কোন মোডে আছে শো এস স্ট্যান্ড বাই ব্রিফ এ দেখেন এই রাউটার যখন অ্যাক্টিভ ছিল তখন এটা স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো আমরা কি বুঝতে পারছি যে আসলে আমাদের যদি একটা অ্যাক্টিভ থাকে আরেকটা রাউটার কি স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় থাকে তো এই বেসিক্যালি আমাদের এস এস আর পির মানে কনফিগারেশন এবং আমরা এভাবেই দেখতে পারি যে আসলে কোনটা অ্যাক্টিভ আছে এবং একটা স্ট্যান্ড বাই ইউজ করতে পারি তো আরেকটা আমরা কাজ করতে পারি যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিষয়টা এখন যদি আপনি এই রাউটারটা আমরা অ্যাক্টিভ দেখতে পারতেছি তাই না তো আমরা যদি এই রাউটারটা মনে করি যেন কোনো কারণে ডেস্ট্রয় হয়ে গেছে তো তখন আসলে কি ওই পাশের রাউটারটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে আমরা একটু চেক করে দেখি আমরা এই রাউটারটা বন্ধ করে দিই মনে করি যে কোনো কারণে পাওয়ার ফেল করেছে ওকে এখন আমরা দেখবো যে বেসিক্যালি এই রাউটারটাকে আমাদের অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না আমরা শো ব্রিফ দিই এই দেখেন আমরা অলরেডি বলতেছে যে স্ট্যান্ড বাই যে রাউটারটা ছিল এটা স্ট্যান্ড বাই থেকে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অলরেডি তারপর আমরা আমরা শো এস স্ট্যান্ড বাই ব্রিফ এই দেখেন এখন কিন্তু এটা কি ছিল আগে ছিল স্ট্যান্ড বাই এখন হয়ে গেছে এটা অ্যাক্টিভ কারণ এই দিকে রাউটারটাকে ফিল করেছে আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পেরেছেন বেসিক্যালি কীভাবে কনফিয়ার করতে হবে বা কীভাবে আসলে আমাদের এস এস সার্ভে কনফিয়ার করতে হয় সবাই ভালো থাকবেন সেই কামনায় আমি আজকের মতো এখানে শেষ করছি